Asante. Asante. Wakurungwa. Asante wanyenkera. Wababu wa kivita basi. Na historia ya dunia. Uwagara. Uwagara. Ndugu zangu. Uwagara. Amani amani. Kama minguni. Amani amani kama minguni. Kama asemavu Santiago. Tasa turudi katika upote katika, katika uchambuzi wetu kidogo. Uchambuzi wetu wa siasa za dunia, siasa za ulimwengu. Kwa sababu kuna ndugu yangu mmoja katabu ndani. Katabu ameniambia kwamba tupo katika ulimwengu ambao wenye nguvu ndio wana, wana, wana wenye nguvu yani nguvu yoyote ile, nguvu ya kimamlaka. Nguvu ya ya, ya, ya kifedha. Ya nguvu yoyote ile ndio na watawala watu wa chini watu maskini ndio maana hakuna kitu kibaya hakuna kitu kibaya kama umaskini lakini bora uwe maskini bora uwe maskini wa mali lakini sio maskini wa akili kwa watu wengi wenye viji vyao vyao viji vyao vyao vya, vya kupewa vikijojo vya kipuzi ndio wanao nyanyasa na ku, 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 kuharibu na kutengeneza mazingira magumu zaidi kwa watu wa chini kwa watu wa chini inaenda kuanzia ngazi ya kitaifa inakuja paka ngazi paka chini kabisa huku vitu ambavyo vinabadilisha akili ya mtu vyeo na nyakati ngumu ndio maana <laughs> ndio maana mimi mpo kibuya kama na mwandagasha nikae na kitabu cha nikaandika kitabu cha nyakati ngumu kwa viongozi wa Afrika nyakati ni ngumu kweli elimu aliyosoma haijawasaidia kabisa viongozi wetu maisha ya viongozi waliopita hajawasaidia kabisa sasa ukirudi kwa upande wa Zelensky hapo hapo Ukraine hawasemi tu vyombo vya habari hawasemi mama mama vyombo yao si aljezira hawasemi chochote Hawasemi chochote lakini kifupi ni kwamba kuna hali ngumu mno. Kifupi ni kwamba katika uwanja wa vita hali ni ngumu sana. Tunaona huku sisi ambao tunaona katika kuona huku. Hali mbaya sana. Wajeshi wa Ukraine wanatekwa ni vipigo. Yaani ni ni ni, ni, ni uwanja ma... yaani ndio sehemu yaani shetani ameingia yaani nadhani shetani yuko upande wa kule Ukraine kule. Sasa hivi amekimbilia kule shetani ndo ameweka kambi kule shetani na yuko upande wa Ukraine kule. Sasa unapoingia vita tunaangalia uiano. Kama nilivyozungumza mwanzo unaangalia uiano. Unapoteza zaidi unaacha. Ukiona unapoteza zaidi unaacha. Unaacha kwa sio lazima kwa sababu kupigana vita ambao havina faida kwako. Zelensky amesaini mikataba mingi mingi paka sasa hivi hana namna atoke anaenda wapi inabidi apigane si amesaini mikataba huenda pia anatamani sana vita vingeisha jana kama ambavyo mimi ninavyotamani vita vingeisha jana huenda Zelensky anatamani sana vita vingeisha jana ila sasa tayari ameshapigwa kitanzi hana namna ameshabwaga wino ameshasaini mikataba hana namna ana wanapoendaga Ulaya anaenda kusaini mikataba Anapoenda Ufaransa anasaini mikataba. Anapoenda wapi anasaini mikataba. Akienda Marekani inabidi asaini mikataba. Makampuni makubwa lazima wamsainishe. Document paper. Akubali hayo matakwa, akubali vyote. Lazima asaini. Popote pale anapoenda lazima asaini. Ndio maisha jinsi alivyo. Kama unavyoona viongozi wetu wa Afrika wanavosaini sign. Sababu kadri unavyozidi kusaini mikataba mingi zaidi. Ndivyo hivyo hivyo unapoteza uhuru na mamlaka na sauti ya kuongea unapoteza kabisa. Unapoteza. Sio umesaini mikataba utaongea nini? Si ulisaini mwenyewe utaongea nini? Kwa nini ulisainiwa? Umesaini mwenyewe utaongea nini? Kwa unavyozidi kujicommit na kusaini papers unaita ujuaji na saini saini ndivyo unavyopata uhuru na sauti ya, ya maamuzi unakuwa hauna 
Zelensky amemkuta ndugu yenu Zelensky huko. Kinachoendelea Ukraine ni simekataba. Wanakufa mamluki kule wanakufa majeshi ya, ya mercenaries kutoka mataifa mbalimbali wanakufa. Kila siku wanakufa. Kwa nini wanakufa? Simekataba imesainiwa. Kuna bwana unaposaini kwenda kwenda vitani kumsaidia Zelensky na saini nini? Kuna saini kufa. Kuna sio wewe unavokuwa unavopata unavokuwa na akili ya kwanza ngoja nenda nikapigana nika vitani. Nikamsaidia Zelensky. Umeahidi utapewa dola 2000 vitatu. vitatu. Umenunuliwa na kwa umesha nunuliwa tayari. Wewe ni property. Unaenda kufia kule. Sasa uiano wa vifo kati ya Urusi na Ukraine wa Ukraine wengi wanakufa. Wa Ukraine wengi wanakufa sana. Sana sio kidogo, sana. Kwa hali kutaka uwanja wa vita, BBC hawezi kuambia, kuambia wewe ili iweje. Ufahamu nini labda? Alijira ajira hawezi kukuambia. Taarifa yoyote unayopewa kuhusu Ukraine kinachoendelea pale Ukraine on the ground imechujwa. Imechujwa vizuri sana. Taarifa yoyote unayopewa imechujwa. Hawezi kuambia warisi wa kupo kuambia warisi ufe na pressure. Wakambo warisi wa uchanganyikiwe hapa. Lakini kinachoendelea kinachoendelea kule ni, ni, ni habari nyingine. Kinachoendelea on the field ni chuma kwa chuma ni cheche. Chuma kwa chuma ni cheche. Ni damu zinamwagika. Kule. Kila siku watu 50 mia, 50 mia, 50 mia, 50 mia. 50 mia, 50 mia. Na ukikaa vibaya ngoma inaenda paka 200 paka 200 mpaka 500 per day. Ukikaa vibaya mnafanywa bonge ambushing. Mm. Ayo maklasa za ambao ambao Zelensky anapewa hayo. Mm, Urusi anayo makubwa zaidi hayo. Maklasa na ameanza kuwatumia Urusi muda mrefu. Lakini sasa kwa sababu Urusi yeye anaona ana, 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 ana kila Zelensky anapo. Yaani ndio hivyo ni unafiki jinsi ulivyo huo huo. Mas una maana unasema bila unafiki maisha yaende lakini unafiki ndio nayo unaoharibu mambo. Ndio maana za zamani unafiki kwa wazee wetu wa zamani ukiwa mnafiki utapigwa utapigwa mpaka uhalishe. Zamani ukishagunulika tu una tabia za kinafiki utapigwa katika katika zile amri ngapi zile. Maungamo ya 42 Afrika ni maati. Eh kinakuta kipengele kimeandikwa. Sitazungumza Sitazungumza mabaya. Sitazungumzia wenzangu mabaya. Sitashuhudia uongo. Sitashuhudia uongo. Sita sitatengeneza migogoro isiyo lazima. Eh, hizo ni hizo ni amri hizo. Maungamo ya 42 ya Kiafrika ambayo tulikuwa nayo sisi miaka mingi. Kabla ujio wa, wa, wa dini za watu wengine. Kristo na na, 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 dini, na dini zingine huko. Hmm. Tulikuwa na maungamo hayo ili, ili watu wawe na maadili katika jamii. Dazao wewe una, una, una uyukweni imegeuka kuwa chaka la wauni chaka la Marekani na umoja wa Ulaya. Hawezi kujiondoa. Kwa sababu hawezi pia kushiriki kushiriki nini? Hawezi kushiriki mkataba wote wa amani kwa sababu Alishaambiwa atunge sheria, akatunga sheria kwamba eti mtu yeyote ndani ya Ukraine unaona kuna unaona mkataba jinsi alivyo ya ovyo. Natunga sheria sheria zile za kijinga zinawamaliza. Natunga sheria ambazo zinawatia zinawatia kitanzi. Akili ni matope. Na hiyo imekuja Afrika, duniani kote ndivyo wa, wa viongozi walivyo. Kwanza wakajitungia sheria ambazo zinawatia kitanzi wenyewe. Kwa nini mabutu sasa sasa walikwaje? Saitunga sheria Kongo akasema wana siasa wamefikisha wame Kongo pabaya. Mabuto huyo. Kweli miaka ya nyuma akapambana pamoja akasema wana siasa wamefikisha Kongo pabaya. Wakati mmoja pia ni mwana siasa. Akatunga sheria akawatungia sheria wana siasa wenzake. Akafuta vyama vya kisiasa. Akabaki madarakani miaka 33. Alifanya nini? Alifanya nini? Kwa sababu alikuwa ni kibaraka. Hakuna alichoweza kufanya ndani ya miaka 33 cha maana hapo Kongo kwa sababu yeye mwenyewe pia alikuwa ni kibaraka alikuwa ameshafsaini mikataba mingi na mataifa ya nje Israeli, Ufaransa, Marekani, eh, Uingereza, Ubelgiji ndio walikuwa wanamlinda Mobutu Sesseko kukumbengu wa Zambanga 
alikuwa analindwa na vikosi vya umoja wa kimataifa mabutu sezeseko kukumbengu wa Zambanga amekaa madakani muda mrefu akilinda masuala ya wakubwa zake sasa baadaye kidogo alivogundua kama wale wakubwa zake wanamtumia yeye kama kiraka tu akajifanya sasa anataka ajunge anataka akataka ahamie kwenye siasa za Kisoviet za kijamaa anataka ahamie Urusi na China walichomfanya walichomfanya mabutu simebaki kuwa historia hapa leo ameenda kufia huko wapi huko Afrika Magharibi huko amekufa akaita mapadri eti eti anataka kuokoka amechanganyikiwa amekuwa mwehu mikataba sasa Zelensky aliambia watunge sheria kwa sababu amesaini mikataba mingi mikataba mingi amesema na Marekani akamwambia sasa ndio ile mambo mnaoambia kwamba mikataba hii mara nyingi inaingilia mpaka uhuru wa taifa akaambiwa sasa kwa sababu umetunga umetunga kwa sababu umesaini mikataba hii mikataba hii inakutaka utunge sheria ya kupiga marufuku mtu yoyote kuzungumzia ama kujihusisha katika mpango wote wa amani kati ya Ukraine na Urusi. Sasa Zelensky mikataba. Si mikataba yenu hiyo. Yaani mpaka mtu akaambiwa sasa mikataba mingine ambayo umesaini hapa haiwezekani mpaka utunge sheria ndani ya nchi. Sheria hiyo isimruhusu mtu yote, kiongozi yote kuingia kwenye mkataba wote wa amani na Urusi. Kitanzi kitanzi kajipiga ndo kimbembe nguru mbembe ambacho kinaendelea huko nchini Ukraine kimbembe nguru mbembe yangu mimi ni hayo mengine basi ni mengi nayo amani amani kama mbinguni kama asemavyo ndugu yetu Santiago amani amani kama mbinguni nisije nikaongea sana nikawakwaza wananzengo nisije nikaongea sana nikawakwaza <laughs> Ni washukuruni sana, ni washukuruni sana.